ম্যাথমেটিক্স অফ ফাইন্যান্স এই ম্যাথমেটিক্স অফ ফাইন্যান্স সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে যারা কমার্সে ছিলা তারা টাইম ভ্যালু অফ মানি সম্পর্কে টাইম ভ্যালু অফ মানি সম্পর্কিত যে চ্যাপ্টারটা ছিল সেটা করে এসেছো আমাদের এই চ্যাপ্টারটা পুরোটাই টাইম ভ্যালু অফ মানি যে ম্যাথ ম্যাথ থিওরি সেগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে তো আজকে আমরা যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব টাইম ভ্যালু অফ মানি কি রিজনস ফর টাইম প্রিফারেন্স অফ মানি প্রেজেন্ট ভ্যালু ফিউচার ভ্যালু ইন্টারেস্ট এই পাঁচটি টপিকস নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা দেখব হচ্ছে ডেফিনেশন অফ টাইম ভ্যালু অফ মানি অর্থাৎ অর্থের সময় মূল্যের সংজ্ঞা কি তো তোমরা এর আগে শিখেছ যে আজকের এক টাকা আর আগামী দশ এক বছর পরের এক টাকা সমান নয় অর্থের মূল্যের যে আজকের এক টাকা আর ধরো আগামী এক বছর পরের যে দশ টাকা দুইটা যদি সমান হয় তাহলে অর্থের মূল্যের একটা যে পরিবর্তন হয়েছে সেই মূল্যের পরিবর্তনকেই অর্থের সময় মূল্য বলা হয় তো সেজন্য আমরা এখানে লিখেছি টাইম ভ্যালু অফ মানি মিনস দ্যাট দ্য ভ্যালু অফ সাম অফ মানি রিসিভ টুডেই ইজ মোর দ্যান ইটস ভ্যালু রিসিভ আফটার আই ইয়ার সামটাইম তো আজকে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করব বা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে বা এক বছর পরে সেই যে অর্থ গ্রহণ করব দুইটির মূল্য কখনো সমান হবে না দুইটির মূল্যের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকবে কনভার্সলি দ্য সাম অফ রিসিভ ইজ ফিউচার ইজ লেস ভ্যালু দ্যান ইটস টুডেই আজকের মূল্যের থেকে ফিউচার ভ্যালুর মূল্য সবসময় বা ভবিষ্যৎ মূল্যের মূল্য সবসময় কি হবে কম হয় লেস হয় মানি টাইম ভ্যালু অফ মানি ইজ দ্য চেঞ্জ অফ ভ্যালু অফ মানি ইন কেস অফ চেঞ্জ অফ টাইম সময়ের পরিবর্তনের সাথে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন হয় তাকেই বলা হয় টাইম ভ্যালু অফ মানি অর্থের সময় মূল্য এক কথায় তাহলে মূল কথা হচ্ছে যে এখানে এই লাইনটাই যে অর্থের মূল্যের পরিবর্তনের সময়ের পরিবর্তনের সাথে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন হয় তাকেই অর্থের সময় মূল্য বা টাইম ভ্যালু অফ মানি বলা হয় এখন এই যে অর্থের মূল্যের যে হ্রাস হয় আমি বলেছি ভবিষ্যতে সবসময় কি হয় অর্থের মূল্যটা হ্রাস পায় কখনো বৃদ্ধি পায় না আজকের যে মূল্য সেই মূল্য থেকে ভবিষ্যতের মূল্য সবসময় কি হবে হ্রাস পাবে আমরা যদি উদাহরণ বাস্তব উদাহরণ হিসাবে বলি আমি যখন খুব ছোট্ট ছিলাম তখন বাজারে গিয়ে গরুর মাংস কিনেছি অনলি সত্তর টাকা দিয়ে আর এখন সেই এক কেজি গরুর মাংস আগে কিনেছি সত্তর টাকা দিয়ে আর এখন কিনতে গেলে মিনিমাম সাড়ে পাঁচশো বা ছয়শো টাকা লাগবে তাহলে দেখো আমি এক কেজি মানে অর্থাৎ পরিমাণের কোনো চেঞ্জ হয় নাই কিন্তু আগে খুব কম টাকা দিয়ে কিনতাম আর এখন অনেক বেশি টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে তো পরিমাণ টাকার পরিমাণও বেড়েছে কিন্তু টাকার মানটা কমে গেছে মূল্যটা কমে গেছে এই যে একটা অনেক বছরের একটা গ্যাপ গ্যাপ হওয়ার কারণে এটা অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তনটা হয়েছে এটাকেই বলা হচ্ছে টাইম ভ্যালু অফ মানি আর এই অর্থের মূল্য হ্রাস পাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি এবং সুদের হার মূল কারণ হচ্ছে সুদের হার বা ইন্টারেস্ট রেট আর সেকেন্ড কারণ হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি এই দুইটি কারণ এবং আর একটা হচ্ছে কি সময়ের ব্যবধান এই তিনটি কারণে অর্থের মূল্যের হ্রাস হয়ে থাকে আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছ নেক্সট আমরা চলে যাব রিজনস ফর টাইম প্রিফারেন্স অফ মানি অর্থের সময় মূল্যের পছন্দনীয়তার কারণ কি অ্যাকচুয়ালি এই প্রশ্নটা হচ্ছে মানুষ কেন অর্থের বর্তমান মূল্যকে বেশি পছন্দ করে বা মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালুকে কেন বেশি প্রিফারেন্স করে বা পছন্দ করে সেটার কারণগুলো হচ্ছে অনেকগুলো কারণ আছে যেমন আমি যদি তোমাদেরকে বলি আমি এখন তোমাদেরকে এক হাজার টাকা দিব দিয়ে একটা ট্রিট দিব অথবা পনেরোশো টাকা দিয়ে আগামী বছরে ট্রিট দিব তেইশ তেইশ সালে তোমরা কোনটা নিবা বলো তো হুম তোমরা যে আজকেই নিতে চাও এটা কেন 
কি কারণে আর এক বছর পরে নিতে চাচ্ছ না এটা শুধু একটা কারণ তোমরা বলো কারণ এক বছর পর স্যার মরেও যেতে পারি ভাই সত্য কথা এটা একটা কারণ হতে পারে আর একজন আরেকটা বলো এক বছর পর সুয়াক স্যার তো এটা নাও দিতে পারে স্যার তো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে তাই না স্যার যে চিন্তা করলাম যে না চাইছিলাম এখন আর দিব না এটাও তো একটা হতে পারে আচ্ছা তো যাই হোক ঠিক আছে বলেছো অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে তো একটা কারণ হচ্ছে প্রথম কারণ হচ্ছে রিস্ক অ্যান্ড আনসার্টেনিটি আমরা সবসময় কিন্তু ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার মধ্যেই বসবাস করি আমাদের জীবনটা কিন্তু ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে মানে অনিশ্চয়তায় ভরপুর তো সেখানে দেখো আমরা যদি এখন যা পাই সেটাই বেটার ভবিষ্যৎ তো অনিশ্চিত এটা ভবিষ্যতে আমি পেতেও পারি নাও পেতে পারি ভবিষ্যতের বর্তমান যে সিচুয়েশন আছে ভবিষ্যতে যে এই সিচুয়েশন এই অবস্থায় থাকবো আমরা সেটাও কিন্তু নিশ্চয়তা নাই এবং ঝুঁকি থাকে ভবিষ্যতে যার কারণে ভবিষ্যতে কেমন ঝুঁকি থাকে আমি ধরো একজনের কাছে টাকা পাবো সে আমাকে বলল যে এখন দিব না হয় হয়তো এক বছর পরে দিব তা আমার কথা হলো এক বছর পরে তার আর্থিক অবস্থা যে ভালো হবে সে যে আমার টাকাটা দিতে পারবে এরকম কোনো গ্যারান্টি নাই তো তার দেউলি হওয়ার সম্ভাবনা ঝুঁকি রয়েছে সুতরাং মানুষ চাই যে বর্তমানেই বেশি আমরা গ্রহণ করতে চাই এই জন্য বলছে তা রিকগনিশন অফ দ্য টাইম ভ্যালু অফ মানি অ্যান্ড রিস্ক ইজ এক্সট্রিমলি ভাইটাল ইন ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশন মেকিং অর্থাৎ আর্থিক যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে টাইম ভ্যালু অফ মানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ইফ দ্য টাইমিং অ্যান্ড রিস্ক অফ ক্যাশ ফ্লো ইজ নট কনসিডার যদি আমরা এই টাইম রিস্ক রিস্ক অফ ক্যাশ ফ্লো ক্যাশ ফ্লো যে আসবে তার সময় এবং ঝুঁকি যদি বিবেচনা না করি তাহলে আমাদেরকে দ্য ফার্ম মে মেক ডিসিশন দ্যাট মে অ্যালাউড ইট টু মিস ইটস অবজেক্টিভ অফ ম্যাক্সিমাইজিং ওনার্স ওয়েলফেয়ার তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা ঝুঁকি এবং টাইম সময়টাকে বিবেচনা না করলে যে মালিক থাকবে মালিকের যে সর্বোচ্চ কল্যাণ সেটা কিন্তু মিস হয়ে যেতে পারে দ্য ওয়েলফেয়ার অফ ওনার্স উড বি ম্যাক্সিমাইজ হোয়েন ওয়েলথ নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু ইজ ক্রিয়েটেড ফ্রম মেকিং এ ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশন যদি যে মালিক তার সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন করতে চাই বা তাহলে বা আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই ঝুঁকি অর্থের সময় মূল্যটাকে বিবেচনা করতে হয় নেক্সট হচ্ছে প্রিফারেন্স ফর কনজামশন ভোগ ভোগকে গুরুত্ব দেওয়া মানুষ সবসময় কিন্তু এখনই খেতে চাই আমাদের একটা কথা আছে নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য থাক কথাটি শুনেছ কি স্যার নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতা শূন্য থাক অর্থাৎ এখনই যা যদি কেউ কিছু দিতে চাই এখনই তা নিয়ে নাও ভবিষ্যতে দিতে চাইলে সেটা দরকার নাই সেটা নিব বাট বর্তমানে যেটা চাই পাই সেটাই নেওয়াটা বেটার এই জন্য আমাদের বলে প্রিফারেন্স ফর কনজামশন অর্থাৎ মানুষ বর্তমানে ভোগটাকে বেশি পছন্দ করে আমি এক বছর পরে বাঁচবো কিনা ওই যে বলেছে সেটার কোনো গ্যারান্টি নাই আগে এখন যতটুকু পাই সেটাই খেয়ে নেই আমার পেট সম্পূর্ণ ভরার পরে এরপরে আমি আগামীকালকের জন্য রেখে দিব সেটা হচ্ছে পরের বিষয় কিন্তু আগে তো খেয়ে নেই এটাই এই কারণে কিন্তু মানুষ কি করে ভোগটাকে বেশি পছন্দ করার কারণে বর্তমান মূল্যটাকে বেশি পছন্দ করে থাকে তারপর হচ্ছে ইনফ্লেশন রেট মুদ্রাস্ফীতি প্রতিনিয়ত মুদ্রাস্ফীতি কখনো কমে না মুদ্রাস্ফীতি বাড়তেই থাকে আর মুদ্রাস্ফীতি মানে হচ্ছে কি বাজারে তোমার হচ্ছে পণ্য দ্রব্যের দাম বেড়ে যাওয়া এটা কি বলা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি এখন আমি যে জিনিস খুব কম দামে পাচ্ছি মানে অল্প টাকা খরচ করে পাচ্ছি হয়তো দুই দিন পরে সেটা আবার বেড়ে যেতে পারে খুব দ্রুতই তো আমার তখন কিন্তু টাকা বেশি লাগবে খরচটা বেশি হবে এটাই হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি আর এই মুদ্রাস্ফীতির কারণে মানুষ চিন্তা করে ভবিষ্যতে না বর্তমান মূল্যটাকেই বেশি পছন্দ করে নেক্সট হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি বিনিয়োগ সুযোগ দেখো এখন আমাকে যদি আমার বাবা বলে যে এখন তোমাকে আমি পাঁচ লক্ষ টাকা দিব অথবা তুমি পাঁচ বছর পরে তোমাকে দশ লক্ষ টাকা দিব আমি অবশ্যই বলবো যে এখনই আমাকে টাকা দেন পাঁচ লক্ষ ওই পাঁচ লক্ষ আমি অন্য জায়গায় ইনভেস্ট করে দশ লক্ষ না আমি আরো বিশ লক্ষ টাকা ইনকাম করে নিতে পারবো সো ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি যদি বিনিয়োগের সুযোগ থাকে 
তাহলে মানুষ সব সময় ভবিষ্যৎ মূল্যের থেকে বর্তমান মূল্যটাকে বেশি পছন্দ করে আশা করি বুঝতে পেরেছ এই চারটা কারণে মানুষ ভবিষ্যৎ মূল্যের থেকে বেশি বর্তমান মূল্যকে বেশি পছন্দ করে অথবা আমরা বলতে পারি মানুষ অর্থের সময় মূল্যটাকে বেশি পছন্দ করে এই চারটি কারণে আমরা নেক্সট চলে যাব হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে হচ্ছে বর্তমান মূল্য বর্তমান মূল্যটা কি কি তাহলে অর্থের ভবিষ্যতে যে অর্থ পাব তার আজকের মূল্যটাকেই বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু বা বর্তমান মূল্য প্রেজেন্ট ভ্যালু ইজ দ্য ভ্যালু টুডেই অফ অ্যান অ্যামাউন্ট অফ মানি ইন দ্য ফিউচার অ্যাট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন্টারেস্ট রেট এইখানে আমরা বলেছি যে অর্থের মূল্যের পরিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে কি সুদের হার তো সেই সুদের হারের কারণে ভবিষ্যতে যে অর্থ পাবো তার আজকের মূল্যটাকে বলা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট ভ্যালু ठीकान निर्दिष्ट जमा रख दस बचर जो जमा रखी दस बचर पर जो अर्थ जमा तरह आज के मूल्य कत ओई जो सीरीज बोलते निर्दिष्ट अमाउंट प्रति बचर जमा रखी से बला हम सीज अब पेमेंट प्रतियत जो अर्थ जमा रखी तरह भविष्य जो अर्थ जमा तरह आज के मूल्य बला हम प्रेजेंट भैलू ताल बर्तमान मूल्य की बुझते पे बाकी पढ़े नीते नेक्स्ट जब हम फ्यूचार भैलू भविष्य मूल्य आज के चक्रबृद्धि चक्रबृद्धि सूधे बर्तमान मूल्य भविष्य मूल्य दाड़ा बला हम फिर आशा कर इंटरेस्टरे प्रदान सीम्पल इंटरेस्टाउंड इंटरेस्ट बुजते कथा गो ना कि बोरिंग 
খুবই সহজ সরল এটা কোনো পরিবর্তন হয় না তো when interest is paid only principal amount then it is called simple interest যখন ইন্টারেস্টটা শুধুমাত্র মূল অর্থের উপর প্রদান করা হয় সেটাকেই বলা হচ্ছে সিম্পল ইন্টারেস্ট আমরা যদি একটি एग्जांपल দেই তাহলে হচ্ছে ইফ অ্যান ইনভেস্টর ইনভেস্ট টাকা 1000 ফর 3 ইয়ার্স ইন্টারেস্ট রেট ইজ 10% व्हाट ইজ সিম্পল ইন্টারেস্ট ফর ইচ ইয়ার তার একজন বিনিয়োগকারী যদি 1000 টাকা ইনভেস্ট করে 3 বছরের জন্য তাহলে ইন্টারেস্ট রেট যদি 10% হয় তাহলে व्हाट ইজ সিম্পল ইন্টারেস্ট ফর ইচ ইয়ার তাহলে তার জন্য সরল সুদ কত হবে দেখো ইন্টারেস্ট ফর ইচ ইয়ার প্রত্যেক বছরে তার ইন্টারেস্ট হবে 1000 ইনটু 10% অর্থাৎ 100 টাকা প্রথম বছরে তার 100 হবে দ্বিতীয় বছরেও 100 টাকা ইন্টারেস্ট পাবে তৃতীয় বছরেও 100 টাকা ইন্টারেস্ট পাবে মোট পাবে হচ্ছে 300 টাকা 300 টাকা তাহলে দেখো এই 100 টাকার কোনো কি হচ্ছে না देयर इज नो चेंज এখানে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না 100 টাকার তাহলে এই সুদের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না প্রতি বছরই একই পরিমাণ হচ্ছে যার কারণে এটাকে বলা হচ্ছে কি সিম্পল ইন্টারেস্ট সিম্পল ইন্টারেস্ট নেক্সট আমরা দেখব কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট চক্রবৃদ্ধি বলছে হোয়েন ইন্টারেস্ট ইজ পেইড বোথ প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট এন্ড ইন্টারেস্ট দেন ইটস কলড কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট মানে সুদটা যখন আসল এবং সুদ যেটা পাবো প্রথম বছরে দুইটার সাথে একত্রে কাটা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে কি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অর্থাৎ সহজ কথা হলো সুদাসলের উপর সুদ এবং আসল অর্থাৎ সুদাসল সুদাসলের উপর যে সুদ কাটা হয় বা চার্জ করা হয় তাকে বলা হয় কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ঠিক सेम উদাহরণ দিয়ে যদি আমরা দেখি যে এইখানে ইনভেস্টর ইনভেস্ট করেছে 1000 তিন বছরের জন্য ইন্টারেস্টের 10% হোয়াট ইজ দা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ফর ইচ ইয়ার প্রতি বছরের জন্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কত হবে দেখো ইন্টারেস্ট ফর ফার্স্ট ইয়ার প্রথম বছরে হবে 1000 এর 10% 100 টাকা এখন দেখো আমি যদি ব্যাংকে 1000 জমা রাখি আর প্রথম বছরে তারা আমাকে 100 টাকা সুদ দেয় তাহলে আমার সেকেন্ড ইয়ারের শুরুতে কিন্তু আমার ব্যাংকে 1100 টাকা জমা হবে এই 1100 টাকার উপর আরো 10% কাটলে হবে 110 টাকা খেয়াল করো 1000 ছিল আসল আর 100 ছিল প্রথম বছরের সুদ টোটালের উপর আমরা কিন্তু ইন্টারেস্ট কেটেছি তাহলে হচ্ছে 1000 110 টাকা হয়েছে এবার থার্ড ইয়ারে আমার হ্যাঁ থার্ড ইয়ারে আমার 1100 টাকা ছিল ব্যাংকে আরো 110 টাকা যোগ হয়েছে অর্থাৎ 1210 টাকা হলো তার উপর 10% কাটলে 121 টাকা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হচ্ছে সুদ এবং আসল দুইটার উপরেই ইন্টারেস্ট কাটা হয় পরিবর্তন যার কারণে এটাকে বলা হয় কি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট মানুষ এখন বেশি এই কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটাই পছন্দ করে ব্যাংকগুলো বিশেষ করে তারা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটাকেই বেশি পছন্দ করে এজন্য অঙ্কের মধ্যে যদি ইন্টারেস্ট সিম্পল হবে নাকি কম্পাউন্ড হবে সেটা উল্লেখ না থাকে তাহলে আমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ধরে অঙ্ক আমাদের সলিউশন করতে হয় তাহলে আজকে এতটুকুই ছিল আমাদের আলোচনার বিষয় আর এর পাশাপাশি তোমাদেরকে একটু বাসাই পড়তে হবে এগুলা তো পড়বাই আর ডিফারেন্স বিটুইন সিম্পল এন্ড কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সিম্পল ইন্টারেস্ট এবং কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের মধ্যে পার্থক্য কি What is effective interest? Effective interest की ये दो इच्छा पूछने पड़ता है। तो हमारे को अनेक धन्नो बाद आज के क्लास में शुरू करने का रजन्नो तुम लोग सब भाई भालो थको सुख थको निरपोते थको हँसी आनंद लेखा पुराण मोदे थको अल्लाह हाफ़िज़